আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পলি টিভির সংবাদে সাথে আছি আমি ফখরুল ইসলাম শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম এবার মহাপ্রান্তে বর্ষে পদ্মা সেতুর স্পেন আত্মসমর্পণ না করে কোন চরমপন্থী রেহাই পাবে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঝালকাঠিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় যুবলীগ নেতার যাবজ্জীবন চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা দুই হাজার উনিশ অনুষ্ঠিত লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বাবুরের শপথ গ্রহণ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা রেলওয়ে দখলকৃত জায়গা উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার হামলায় ত্রিশ রোহিঙ্গা নিহত এবং দুয়ারে করা নাড়ছে বঙ্গমাতা ফজরতুল নেতা গোল্ড কাপ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানোর শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর স্প্যান মাঝ নদীতে তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের উপর আজ বসানো হবে এ স্প্যানটি দুই প্রান্ত মিলিয়ে দশম এ স্প্যানটি বসলে দৃশ্যমান হবে পুরো দেড় কিলোমিটার সেতু চলতি মাসে আরও একটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক নতুন করে গতি পাচ্ছে পদ্মা সেতুর কাজে এখন পর্যন্ত নদীতে স্প্যান বসেছে নয়টি এর মধ্যে আটটি স্প্যানই জাজের প্রান্তে এ প্রান্তেই তাই কার্যত দৃশ্যমান সেতুর কর্মযজ্ঞের বড় অংশ নদীর তিন নম্বর মডিউলের তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলার দিয়ে এখানে শুরু হবে স্প্যান বসানোর কাজ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে যা নেওয়া হবে জাজেরার দিকে আত্মসমর্পণ না করে কোনো চরমপন্থী রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ারি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মঙ্গলবার বিকেলে পাবনায় ছয়শো চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এর মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় আত্মসমর্পণের অংশ হিসেবে জমা দেয়া হয়েছে সখানেক আগ্নেয়স্ত্র আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে বক্তৃতায় চরমপন্থী নেতা আর্ট বাবু জানান আস্থার অভাবে তাদের কিছু সদস্য ইচ্ছা থাকার পরেও আত্মসমর্পণ করেনি এদিকে আস্থার অভাবে যারা আত্মসমর্পণ করতে পারছে না তাদের জন্য পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থী নেতা আর্ট বাবু ঝালকাঠির নলছিরিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় নূর আলম খান নামে এক যুবলীগ নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সঙ্গে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ শেখ মোহাম্মদ তোফাইল হাসান আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন নূর আলম নলছিটির উপজেলার তিমির কাঠি গ্রামের ওহাব খানের ছেলে এবং দপদপিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এপিপি এম আলম খান কামাল মামলার বিবরণে জানা যায় দুই হাজার পনেরো সালের আটাশ জুলাই রাতে বরিশাল রেপ আট এর একটি দল নলছিটি উপজেলার তিমির কাঠি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল বিক্রির সময় ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূর আলম খানকে গ্রেপ্তার করে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বসত ঘরের পাশে একটি মাছের ঘেরে পানির ভেতর থেকে তিনশো বিশ বোতল ও বিশ লিটার তরল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে রেপ এদিকে ঝালকাঠিতে প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্রদের মাঝে দশ টাকা কেজি চাল ধরে বিতরণের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্ররা হতদরিদ্ররা মঙ্গলবার সকাল দশটায় ঝালকাঠির সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সুবিধাবঞ্চিতরা অভিযোগ করেন সদর উপজেলার গাভারাম চন্দ্রপুর ইউনিয়নে তালিকাভুক্ত আটশো পঞ্চাশ জন হতদরিদ্র নারী পুরুষ কার্ডধারীদের মধ্যে পাঁচশো জনের নাম বাদ দিয়ে দেন ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম মাওলা মাসুম শেরওয়ানি মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন মনির খানম জাহানারা বেগম রাশিদা বেগম ও ইউপি সদস্য মানিক মিয়া শহীদুল ইসলাম এবং হাবিবুর রহমান চাল দিতে পারি কিন্তু আমার চেয়ারম্যান এখন ওই কিছু নকল মেম্বার ফিট করিয়া এই যারা পায় গরিব দুঃখী এদের নাম কাটিয়া টাকার বিনিময় 
অন্য লোকের দেয় আমা এই যে নতুন যাদেরকে পরিবর্তন করে দিতে চায় তাদের কাছ থেকে 2000 500 1000 এমন করে টাকা তুচ্ছে চেয়ারম্যানের একটা গ্রুপ আছে যে তারা সন্ত্রাসী গ্রুপ তারা ইসে চাদাবাজি করে তারা ওই এলাকায় ইসে ওই ট্যাবলেটের ব্যবসা করে গাজার ব্যবসা করে এই চিনি একটা লাঠিয়াল বাহিনী আছে সেই লাঠিয়াল বাহিনীর দ্বারা এই টাকাটা তুলে সে অন্যত্র কাটবে দিচ্ছে ঠাকুর গাঁওয়ে 75 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কশালবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একতলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে সোমবার বিকেলে একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঠাকুরগাঁও এক আসনের সংসদ সদস্য রমেশ চন্দ্র শে উদ্বোধন শেষে বিদ্যালয় চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাংসদ রমেশ চন্দ্র শেন বলেন লেখাপড়ার মান উন্নয়নে ঠাকুরগাঁওয়ে খুব শীঘ্রই একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণ করা হবে এর ফলে এই অঞ্চলে শিক্ষার মান আরো সমৃদ্ধি হবে কশলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাদেক কোশাই কোরাইশি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারুর ইসলাম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অগ্রগতির মূল শক্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা দুই হাজার উনিশ চল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ বিজ্ঞান মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্টল পরিদর্শন ও পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব খন্দকার ফরহাদ আহমেদ এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জেউল হক চৌধুরী বাবুল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন এ সময় নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান এম ইব্রাহিম কবির ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তারও শপথ গ্রহণ করেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণকে শপথ বাক্য পাঠ করান নয় এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এ সময় সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা রেলওয়ে দখলকৃত জায়গা উদ্ধারে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়ে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলে অভিযানে ভেড়ামারার রেলওয়ে স্টেশনের দুই পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য বসত ঘর উচ্ছেদ করে দখলমুক্ত করা হয় উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইউনুস আলী এছাড়া উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে রেলওয়ে কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর র্যাব পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন পদ্মা নদী বেষ্টিত রাজবাড়িতে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের একমাত্র বিনোদনের স্থান রাজবাড়ী গুদার বাজার পদ্মা নদীর পার প্রতিদিন প্রায় অনেক মানুষ কাজ শেষে পরিবার সদস্যদের নিয়ে বেড়াতে এসে নদীর পারে প্রতি শুক্রবার ভ্রমণার্থীদের সংখ্যা থাকে অনেক ভ্রমণ পিপাসুদের বিনোদনের এই জায়গাটি এখন বিলুপ্ত প্রায় বারবার নদী ভাঙ্গন অপরিকল্পিত ড্রেসিং নদী শাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাফলতিকে দায়ী করেছে স্থানীয়রা প্রায় বিলীন হতে যাওয়া এই ভ্রমণ স্পটের জায়গাটির যৌবন ফিরিয়ে এনে মনোমুগ্ধকর ও ভ্রমণের সুন্দর উপযোগী করে একটি পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার দাবি জানিয়েছে ভ্রমণার্থীরা সমন্বয় কমিটিতেই আলোচনা করেছিলাম যেভাবে ডেজার্ট দিয়ে বালু কাটা হচ্ছে আপনারা এটা বুঝতে পারেন যে নদীর মধ্যে ডেজার্ট দিয়ে কোথাও বালু কাটলে সেখানে তো গর্ত হয়েছে এবং সেটা পারের থেকে ভেঙে চলে আসে ঠিক তাই হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করে এখানে নদী শাসন করা হয়েছিল ব্লক দিয়ে এই যাতে বাঁধের রাস্তা ভেঙে না যায় সেটা গ্রহণ করা হয়েছিল এখন আমি বলবো যে এটা আনিয়ন বোর্ডের গাফলতির কারণেই এবং তাদের অবহলার কারণেই এই ক্ষতিগ্রস্ত
ছিল কিন্তু এখন বসার জায়গাগুলো নেই তারপর নদী ভাঙনের কারণে স্পেস টানে কমে গেছে এগুলো শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানো শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর হামলায় প্রায় ত্রিশ জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার নিয়ে হামলা চালালে বেসামরিক রোহিঙ্গারা নিহত হন মঙ্গলবার এই খবর জানিয়েছে বিবিসি বাংলা তবে সংবাদ মাধ্যমটি নিহতের বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলছেন গত বৃহস্পতিবার রোহিঙ্গা মুসলিমদের একটি দল বাঁশ সংগ্রহ করার সময় হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয় এদিকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর দাবি হেলিকপ্টার আক্রমণে নিহতরা ওই অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সহায়তা দিচ্ছিল তবে জাতিসংঘের মুখপাত্র এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন আফগানিস্তানে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে চার মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন সোমবার দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান এয়ার বেসের পাশে এই ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে তিনজন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মচারী এবং একজন ঠিকাদার এই ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়েছে আফগানিস্তান তালেবান মার্কিন সেনা সূত্রে বরাতে বার্তা সংস্থা এপির খবরে বলা হয়েছে কাবুল থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরের বাগ্রাম এয়ারবেসের কাছে রাস্তায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ওই চারজন নিহত হয়েছেন এছাড়া আহত হয়েছেন আরও তিনজন এর আগে জালালাবাদে জোড়া বিস্ফোরণে আরও তিনজন নিহত হন দুই সালের এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে সাতজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন বর্তমানে দেশটিতে প্রায় চোদ্দ হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে সম্প্রতি আফগানিস্তানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় তালেবানের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র এবার খেলার খবর বাইশ এপ্রিল থেকে মাঠে গড়াচ্ছে অনূর্ধ উনিশ বঙ্গমাতা ফজলতুন্নেসা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে নিয়মিত মাঠে অনুশীলন করছে বাংলার মেয়েরা সুযোগ পেলে সামর্থ্যের সেরাটা দিয়ে খেলতে চান আখি মৌসুমিরা তবে লাউস ও মঙ্গোলিয়ায় বিপক্ষে এর আগে ম্যাচ না খেলায় তাদের নিয়ে বাড়তি সতর্ক ম্যানেজমেন্ট বিশ এপ্রিল থেকে দেশে আসা শুরু করবে বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো দর্শক পলি টিভি সংবাদ এই পর্যন্তই পলি টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ পলি টিভি এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পলি টিভি এছাড়া ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট পলি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ